बिसमीम अल्लाम स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इनोवेटिव अकेडमी डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर थ्री इसके अंदर हमने आपका जो यूनिट नंबर टू है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड उसको हमने स्टार्ट करना है और इन हम उसको दो लेक्चर्स के अंदर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर है यूजिंग द साइंटिफिक मैथड इसके अंदर हमने ये देखना है कि हमारी दुनिया ने किस तरह से हम रेवोल्यूशन लेके आए मुख्तलि चीज़ों के अंदर ठीक है उसके अंदर हमारे पास मुख्तलि टॉपिक आएंगे जो कि हमारे डिज़ीज़ से रिलेटेड भी होंगे फूड से रिलेटेड भी होंगे हेल्थ से रिलेटेड भी होंगे हमारी जो बॉडी की साइंस है उससे भी रिलेटेड होंगे चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं कहते हैं ऑल ऑफ अस हैज़ बेनिफिट ग्रेटली फ्राम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम सच एज दोज डीलिंग्स विद द मेनटेनेंस ऑफ हेल्थ द प्रोडक्शन एंड द प्रजर्वेशन ऑफ फूड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स एंड द इम्प्रूवमेंट इन द कम्यूनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वो आपको बता रहा है कि हम सब ने साइंटिफिक मैथड की वजह से अपनी हेल्थ के अंदर फूड के अंदर घरों के अंदर कम्यूनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने एडवाटेज उठाए नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लाइफ चेंज बट पीपल दम सेल्स हैव ऑल्सो बीन चेंज टूडे वी आर बेटर एबल टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स विच used to be considered strange and mysterious although there is still need for improvement we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were we are also more critical in our thinking than our ancestors ye jo last wali line hai ye badi important hai ki we are more critical in thinking hamari jo soch hai wo hamare about da se zyada behtar ho chuki hai aur aisi baatein ki students jisko hum pehle ya to strange sochte the ya hum mysterious sochte the अब हम उनको उस वे में नहीं सोचते ठीक है अब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ गई क्योंकि अब हमें पता लग गया कि उनके इन चीज़ों की पीछे रीज़न क्या है उनके होने की दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड हैज़ इम्प्रूवड लिविंग कंडीशन एंड चेंज पीपल इट शुड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ साइंटिफिक मैथड इन योर एवरी डे लिविंग कि हम अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी को किस तरह से बेटर कर सकते हैं यूजिंग दीज थिंग्स ठीक है तो अब हमारा पहली हेडिंग स्टार्ट होने वाली है जो कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज के बारे में बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज में वो आपसे कहता है कि इफ़ यू हैड बीन बॉर्न टू हंड्रेड ईयर्स अगो यू वुड हैव नॉट बीन यू हैव हैड अबाउट वन चांस वन चांस इन एट ऑफ लिविंग टू बी वन ईयर ओल्ड कि अगर आप दो साल पहले पैदा होते तो आपके जो जिंदा बचने का चांस था वो वन एट्थ था आठ में से सिर्फ एक बच्चा जो था वो एक साल की उम्र तक पहुंच पाता था बाकी सात की डेथ हो जाती थी इन अदर वर्ड्स इन दोज डेज अबाउट सेवन आउट ऑफ एट बेबीज डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे सपोज यू हैड बीन एन एंड यूजली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो एंड हैड लिव थ्रू द फर्स्ट फाइव ईयर्स कहता हो सकता है जी कि आप वो एड्स बेबी थे जो बच गया ठीक है यू आर लकी इनफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ तो आफ्टर फाइव ईयर्स वेरी लाइकली बिफोर यू आर सिक्स ईयर्स ओल्ड यू वुड हैव स्मॉल पॉक्स तो आपको यहाँ तो स्मॉल पॉक्स हो जाता and by the time you reach the age of 12 you would undoubtedly have had measles whooping cough scarlet fever diphtheria ab ye wo bimari hain jinka hum aajkal ke daur mein itna naam nahi sunte small pox ya chicken pox aapne sun rakha hai lekin measles whooping cough scarlet fever ya diphtheria <coughs> agar inke naam aapko pata bhi hain to inse at least aapki death nahi hoti ab even then your battle for life was not over yellow fever malaria typhus cholera typhoid fever and even influenza once started spread through a community so your life was very uncertain aapke zinda bachne ke chances bahut hi zyada kam hote the a person who lived to be 30 years of age was indeed fortunate aur agar koi shakhs ki zindagi jo thi wo 30 saal tak hoti thi to wo bada khush kismat samjha jata tha ki wo bada strong kism ka aadmi it's unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago Today babies are born in hospitals when there is little likelihood of their getting a disease young people are treated to protect them against smallpox diphtheria and typhoid fever today a person can ex- expect to live almost 70 years old in other words more than 30 years have been added to the expected length of a man's life these changes have made possible by the use of scientific method to solve such problems as the cause of disease and its prevention तो अब आपको बता रहा है कि इन द पास टू हंड्रेड ईयर्स हम इतनी ज़्यादा बेहतरी ले आए हैं अपनी चीज़ों के अंदर कि हमने जो हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी है 
वो हमने थर्टी से इंक्रीज करके सेवेंटी पे कर लिया और ऐसी बीमारियाँ जो कि अभी उसने आपसे ऊपर डिस्कस भी की रिगार्डिंग मीजल्स वूपिंग कॉफ्स कार्लेट फीवर डिप्थेरिया येलो फीवर मलेरिया टाइफाइस टाइफस कोलरा टाइफाइड फीवर इन्फ्लुन्जा ये सब की सब बीमारियों के हम क्या करते हैं हम आराम से वैक्सीन बना लेते हैं बच्चों को दे देते हैं जो कि हमारे टीन एजर्स हैं उनको दे देते हैं और उनको कभी भी उनकी ज़िंदगी में ये बीमारी नहीं होती तो इस तरह से हमने अपनी डिजीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया नेक्स्ट है हमारे पास बेटर सैनिटरी कंडीशंस कि हमारे पास सफाई सुथराई के भी अब अच्छे तरीके ज़्यादा अवेलेबल हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन वट सैनिटरी कंडीशन इन सम ऑफ आवर लार्जेस्ट सिटीज़ वर लाइकली ओनली वन हंड्रेड ईयर्स गो इन टू द नैरो अनपेव्ड एंड पोअरली ड्रेन सिटी स्ट्रीट्स हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज वर थ्रोन कि हमारे पास जो इससे पहले सड़कें अवेलेबल थी वो एक तो तंग होती थी पक्की भी नहीं होती थी और वहाँ पर जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं था कूड़ा करकेट जो था वो सड़क पर फेंक दिया जाता था एनिमल्स बॉन्डेड थ्रू स्ट्रीट्स फीडिंग अपॉन द गारबेज आउटडोर टॉयलेट्स पर कॉमन ठीक है जी जो कि ओपन टॉयलेट्स भी जिनको आप कह सकते हैं मैनी ऑफ दैम सिचुएटेड वेर ह्यूम वेस्टेड ड्रेन इन टू वेल्थ फ्राम पीपल ऑप्टेंड ड्रिंकिंग वाटर तो हमारे पास इन चीज़ों का नॉलेज ही नहीं था कि हमारे पास जो सफाई है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब बेगा मुस्लिम हम तो इस बात को जानते हैं कि सफाई निसफ ईमान है ठीक है लेकिन ऑबियसली मुस्लिम्स जो हैं वो भी दुनिया की आबादी का एक हिस्सा है लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे मजहब से भी हैं तो वो इन चीज़ों को उतना फॉलो अप नहीं करते थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाज़ा हुआ कि सफाई कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ की जो कंडीशन है जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको बेहतर करने के लिए टुडे आवर स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेंड आज हमारी सड़कें वगैरह साफ़ सुथरी होती हैं एंड दे आर क्लीन रेगुलरली रोज़ाना उनकी सफाई की जाती है इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स अब आप सड़क के ऊपर कूड़ा क्रिकेट वगैरह नहीं फेंक सकते अब आपने याद रखना है कि ये जो चैप्टर है दे आर चैप्टर जो है वो आपके जो ऑथर हैं वो अंग्रेज़ हैं इज एन इंग्लिश पर्सन तो आपने परेशान नहीं होना कि पाकिस्तान में तो इस तरह की कोई बात नहीं होती कि माशा आपने कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकना हालाँकि हम लोग मुस्लिम्स हैं ठीक है तो आपको कोई इस बात की परेशानी होने की ज़रूरत नहीं सेक्शन ऑफ अ सिटी इज कैरिड थ्रू सील पाइप थ्रू डिस्पोजल प्लांट्स Through the use of scientific method, it is, has been demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of diseases. ठीक है कि हमारे पास चूँकि सफाई सुथराई नहीं थी उस वजह से ये बीमारी ज़्यादा फैलती होती थी Today, most cities government have departments of sanitation. ठीक है हमारे पास पाकिस्तान में भी ऐसे departments available हैं which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases. A century ago, it was a common practice in many cities to bring the water by the bucketful for household usage. Water had to be carried to a considerable distance from well to the home. It was therefore used very sparingly for bathing and cleaning purposes. Often, it came from sources that contained disease-producing germs. Obviously, पहले हमारे पास जो पानी वगैरह था वो इतने अच्छे तरीके से available नहीं था. Taps इतने common हमारे पास नहीं थे. तो उसकी पानी का साफ होना की chances भी कम होते थे. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household usage. One of the most important problems in the growth of cities have been to provide sufficient water to meet the needs of an increasing population. अब आपको भी यहाँ पे example दे रहा है कि Los Angeles के अंदर there is a river that five fifty five fifty four kilometers away है वहाँ से हमारे पास पानी आता है. अब वजह से हम लोग अगर Lahore, Karachi या किसी बड़े cities के अंदर रहते हों, तो हम भी students नहीं जानते कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है, वो कहाँ से government हमें लाके प्रोवाइड करी हम तो जस्ट मोटर चलाते हैं और पानी जो है वो हमारे पास आ जाता है ठीक है तो यहाँ पे एग्जांपल देता है कि लॉस एंजलिस के अंदर एक रिवर जो है कोलोराडो रिवर है आपके पास वहाँ से और कोलोराडो रिवर का जो डिस्टेंस है वो 554 किलोमीटर अवे है तो वहाँ से पानी आ रहा है जस्ट टू प्रोवाइड बेटर सैनिटेशन कंडीशन इन द सिटीज़ तो आज हम लेक्चर अपना यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इस बात को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस लेक्चर आई होप कि आप आप लोगों को समझ आ गई होगी अगर कोई क्यूरी भी है तो यू गैज कैन कॉन्टेक्ट मी नंबर यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं फॉर एनी फर्दर क्यूरी यू कैन कॉल अस मैसेज और ई मेल्स ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑल ऑफ दिस लिंक्स आर मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन आई होप टू सी यू कैज इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़